എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻസ് കൊളോയിഡ്സ് സസ്പെൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കൊളോയിഡ്സ് സസ്പെൻഷൻ പിന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ എന്താ ഹോമോജീനിയസ് എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ്ചർ നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേത് ഹോമോജീനിയസ് ഇത് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ മിക്സ്ചർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരേ കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടെയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഉപ്പായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ താഴത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സ്പൂൺ സൊല്യൂഷൻ എടുത്താലും കിട്ടുക ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടുക അല്ലേ എന്നാൽ ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് സാൻഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ മണ്ണിൻ്റെ തരികൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ തരികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയി കിടക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു സാമ്പിൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ അത് മണ്ണും വെള്ളവും കൂടെയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ മണ്ണ് സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ മണൽ തരികൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസും ഹെട്രോജീനിയസും തമ്മിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണേ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യ തീയതിയിൽ യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ അതായത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കുമെന്നും ഹെറ്ററോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ഒരുപോലെ അല്ലാത്ത കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയത് യൂണിഫോം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചയിലൂടെ നോക്കി അല്ലേ കാഴ്ചയിലൂടെ നോക്കി ഇവിടെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ കാണാം വെള്ളവും ഉണ്ട് സാൻഡും ഉണ്ട് കാഴ്ചയിൽ ഇവിടെ സാൻഡ് ഇല്ല മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നോൺ യൂണിഫോം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചറിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിനെ നേക്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ അതേ രീതിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നും അതല്ല ആ മിക്സ്ചറിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് വേർതിരിച്ച് കാണാനായി കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇവിടെ സാൻഡിനെ അല്ലേ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹെറ്ററോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്നും വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പഠിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി നല്ല വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ഇവിടെയും മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സാൻഡാണ്
നിശ്ചയമായും ഇവിടെയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് വളരെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻസും കൊളോയിഡ്സും സസ്പെൻഷനും ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സോൾവെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു സൊല്യൂട്ടിനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ ഉള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ എസ് എൽ എൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനാണേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അതായത് ഷുഗറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൽ നന്നായി അലിഞ്ഞു ചേരുമല്ലോ അതായത് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ചെറുതായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനോ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കൂടെ കഴിയാത്ത അത്ര ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ഓരോ ഷുഗറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ആയി അത് വിഭജിച്ചു പോയി അത് വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അങ്ങ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങ് നന്നായി ഡിസോൾവായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഈ ഷുഗർ വെള്ളത്തിൽ അലിയുമ്പോൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയി പോയ ഈ ഷുഗറിനെ നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലൂടെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷുഗറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം പഞ്ചസാര നന്നായി വളർത്തി കലക്കിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അതെത്ര ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള അരിപ്പയായാൽ കൂടെ നമുക്കൊരിക്കലും പഞ്ചസാരയെ അങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റാനായി കഴിയില്ല അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ ഈ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിള് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടോ അയോൺസ് ആയിട്ടോ ആണ് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയാം പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് എന്തായിരിക്കും എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഫിൽറ്റേഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫിൽറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടുവാണേ അതായത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഫിൽറ്റേഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഷുഗറും വെള്ളവും കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ആയിക്കോട്ടെ അതൊരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത് അങ്ങനെ അനക്കാതെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായി വെക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കൂ അതായത് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ അടിഞ്ഞു കൂടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പം അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഷുഗറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴെ സെറ്റിലായി അതിൻ്റെ ഒരു മട്ട് പോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ കാണാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല അതായത് നന്നായി സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ചേർന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഇൻഡു മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുക നമുക്കിതെല്ലാം അവസാനം ഒരു ടേബിളായിട്ട് കാണാം അപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനിയോ അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്തതായി നമ്മളിപ്പം ഹെറ്ററോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ അതിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്താ പഠിച്ചത് സാൻഡും വാട്ടറും കൂടെയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ അല്ലേ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ സാൻഡും വാട്ടറും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് അവിടെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ ഏതാ സാൻഡ് അല്ലേ സാൻഡിൻ്റെ സൈസ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആണോ അല്ല ഷുഗറിൻ്റെ പോലെ അങ്ങനെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമോ സാൻഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ തരികളെ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ അല്ല ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്ന് എഴുതി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അരിച്ചെടുത്ത് അരിപ
ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ സാൻഡും വാട്ടറും കൂടെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മിക്സ്ചറിനെ ഇതിനെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പേര് പഠിച്ചു അത് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് പഠിച്ചു എന്നാൽ ഹെട്രോജീനിയസിൽ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സസ്പെൻഷൻ അപ്പോൾ സസ്പെൻഷനാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ട ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ കൊളോയിഡ് സസ്പെൻഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ ടേമായ സസ്പെൻഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ തരം തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവരിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോളായ കേസാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആണെങ്കിലാണ് ഈ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി വലുതാണെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്ര എക്സ്ട്രീംലി വലുതാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലും കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഒന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലെവലുണ്ട് തീരെ ചെറുതുമല്ല ഭയങ്കര വലുതുമല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു ലെവലുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ ഒരു സൈസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ആണല്ലോ കാര്യം പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ആണ് ഇവിടെ താരം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അപ്പം ആ ഒരു സൈസിൽ ഇതിനൊരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം സൊല്യൂഷനെ കളർ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിപ്പോയി സസ്പെൻഷൻ ആണെന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വലുതല്ല അതിനെ കളർ ശകലം കൂടെ ചേർത്താ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ കൊളോയിഡ് എന്ന് പേര് വിളിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ സൈസ് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതിനെ അങ്ങനെയുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിന് എന്താ പേര് വിളിച്ചത് കൊളോയിഡ് എന്നാണ് പേര് വിളിച്ചത് അതാണ് കൊളോയിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ കൊളോയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊളോയിഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് അതേപോലെ കൊളോയിഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിൽക്കും വാട്ടറും കൂടെയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ അതായത് പാലും വെള്ളവും കൂടെയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊളോയിഡാണ് അത് ഒരു കൊളോയിഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പം തോന്നാം അത് എങ്ങനെ ഇത് കൊളോയിഡാണെന്ന് പറയുക സൊല്യൂഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാമല്ലോ നമുക്കതിന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യില്ല അല്ലേ മിൽക്ക് കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആകുമോ മിൽക്ക് താഴെയും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മേളുമായിട്ട് വന്ന് കിടക്കില്ല ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ പാലിനെ അരിപ്പയിലൂടെ പാല് വേറെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സ്ട്രീംലി സ്മോളാണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോളായിട്ട് തോന്നുന്നത് പാലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ കിടക്കുന്നതും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ കൊളോയിഡിനും ഉണ്ട് പക്ഷേ കൊളോയിഡിന് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി കൊളോയിഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതുക കൊളോയിഡിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ അല്ല ഭയങ്കര ലാർജറും അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈസാണ് അതിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മീഡിയം സൈസാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ അതേപോലെ തന്നെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റാനായി കഴിയുമോ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മിൽക്കും വാട്ടറും കൂടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തേക്കണം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മിൽക്കിനെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊളോയിഡിൻ്റെയും പാർട്ടിക്കിൾസ് കെൻ നോട്ട് ബി ഫിൽറ്റേഡ് എന്ന് പഠിക്കണം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആകുമോ നമ്മൾ അടുത്താണല്ലോ അടുത്ത കാര്യം പഠിച്ചത് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആകുമോ കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലടിഞ്ഞ് കൂടുമോ താഴെ സെറ്റിൽ ഡൗണും ആകില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം സൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൊളോയിഡും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊളോയിഡ് സൊല്യൂഷൻ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊളോയിഡ് എന്താണ് കൊളോയിഡിന് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിൽ ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ്സിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റായ ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു കൊളോയിഡ് എടുക്ക
അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ആ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി വിസിബിൾ എന്ന് പറയാം സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും എന്താണ് ഷുഗറും വെള്ളവും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നു ഷുഗറും വെള്ളവും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ്ചർ ഇടുന്നു ലൈറ്റ് അടുപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് ഈ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്തെ ആ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ്ചറിലേക്ക് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ്ചറിൽ ഒരു എവിഡൻസും കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ ലൈറ്റ് അങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത ഇവിടെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ വിസിബിൾ ആകാതെ നേരെ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പറോ ഒരു ഭിത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് നേരെ അങ്ങ് കടന്നുപോയി ഈ ഭിത്തിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് ഈ ഭിത്തിയിൽ അടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ലൈറ്റ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗറും വാട്ടറും കൂടെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പാത കാണാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം നമ്മൾ മിൽക്കും വാട്ടറും കൂടെയുള്ള ഒരു കൊളോയിഡാണ് ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു പാത വളരെ വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് സംഭവമെങ്കിൽ അതായത് നല്ലപോലെ പാല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇവിടെ ഈ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു ചെറിയ ലൈറ്റ് മാത്രം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കാം നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ എത്തിയില്ല എന്ന് തന്നെ വരാം അത് ഇതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം കോൺസെൻട്രേഷനിൽ പാലുണ്ടെന്നും പിന്നെ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റ് എന്തുമാത്രം ബ്രൈറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നാലും ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഈ പാത ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് വിൽ ബി വിസിബിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊളോയിഡ് ആണെങ്കിൽ പിടികിട്ടിയോ അത്രയും നന്നായി മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു സൊല്യൂഷനിലൂടെ ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല കൊളോയിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത കാണാൻ കഴിയും എന്നും പഠിച്ചു അപ്പം നാച്ചുറലി ഇനി എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം സസ്പെൻഷനിലൂടെയാണ് ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പഠിക്കണമല്ലോ സസ്പെൻഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അതായത് ഈ പാത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മണ്ണും വാട്ടറും കൂടെയുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ ആ മണ്ണും വെള്ളവും കൂടെയുള്ള മിക്സ്ചർ ഇതിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി എന്ന് വിചാരിക്കും നല്ലതായിട്ട് അതിനെ സ്റ്റിർ ചെയ്ത് ഉടനെ അങ്ങ് ലൈറ്റ് അടുപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അപ്പം എന്താ നന്നായി ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ മണ്ണിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയിട്ടില്ല നന്നായി ഇളക്കിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ മണ്ണിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെ അവിടെ 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 നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ലൈറ്റ് അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് വളരെ വിസിബിളായിട്ട് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ്ചറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ എന്നാൽ ഒരു ശകല സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പറ്റും പയ്യെ ഇത് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആകും അല്ലേ സസ്പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആകും അപ്പോൾ ആ മണ്ണിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ആ മണ്ണിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രമായിട്ട് വന്ന് കിടക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത കാണാൻ കഴിയില്ല ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല ആ ലൈറ്റ് അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വോളിലോ പേപ്പറിലോ വല്ലതും എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ പോയി അവിടെ അടിച്ചു നിൽക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് മൂന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് സൊല്യൂഷനിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല കൊളോയിലൂടെ ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത എന്ത് സംഭവിക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയും സസ്പെൻഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷനിലൂടെയും കൊളോയിലൂടെയും സസ്പെൻഷനിലൂടെയും ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ബീം പാസ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്